Okay. Keď sa to vylúpne, to je môj. A je to na, na dotyk úplne. Ah. Príroda je erotická. Já si jakoby pamatuju jeden zážitek z dětství, kdy jsem byla poprvé v první třídě a jakoby byly tam napsané nějaké slova na té tabuli a mně jakoby nešlo pochopit to, že ty, že to, ty tři, čtyři písmena třeba reprezentují sovu, jo? Že jsem nechápala tu souvislost. Že to prostě jakoby nešlo. A pak mi jako strašně dlouho jako trvalo, než jsem jakoby byla schopná přestoupit na to, že má jako země koule gravitaci, že ty lidi neodletějí. Tenhle ten výhled je dobrý, protože já jsem vlastně chtěla, abys mě jakoby natočil můj profil jakoby v krajině, kdy jakoby, že jo, jak jsou takový ty perspektivy renesanční, jakoby raně renesanční, jak ta krajina jako nejde do toho uběžníku a takhle se zvedá nahoru, jak je to ještě řízlý tou gotikou. Jako v těch jakoby malbách je tam něco jakoby, jakovýho, jakoby religiózního a právě ty šlechtický profily z té doby jsou jakoby dost často, že je to profil a za něm se jakoby skýtá ta krajina. Oni to jakoby mysleli jakoby jinak, než já to teďka jakoby čtu, ale mně to přijde právě dobrý v tom, že je to vlastně jakoby ta, ta hlava, která se dívá, nedívá se jakoby na diváka, dívá se jakoby před sebe, Jakoby vytváří nějaký or, ornament se svým pozadím, jo? To mám jakoby vlastně jak od začátku, co pracuji, že mě zajímá jakoby zrušit ten vztah figura pozadí a dát to všechno jakoby na jednu roven do nějakého jakoby nekonečního ornamentu, protože to je to, jak já čtu jakoby skutečnost, nebo jaká je pro mě. Jakože se jenom jakoby jeskra, nebo všechno jsou jenom jeskry v rámci jednoho nějakého velkého ohně. No, a tak mi právě přišlo, že by se to dalo udělat tady. Tak se teraz pozraje do krajiny. <laughs>
mě prostě fascinuje úplně taková ta jednoduchá banální věc, že teďka sedíme na nějakém místě a teďka se na to místo můžeme dívat v mapě a jaký je rozdíl mezi těmihle dvěma zážitkama, nebo že ta mapa pro mě reprezentuje to místo, ale současně je to nějaké jakoby zjednodušení popisu a lepší orientace ve světě a současně skrze tu orientaci pak vlastně vlastně můžeš tu realitu nějakým způsobem jako instrumentalizovat bez blbýho pocitu, jo. Tak e, to mě jakoby zajímá, že jo. Pak cestuješ tím prstem po mapě, pak plánuješ války, pak jakoby se točíš ze země koulí, jak se tě hodí. No to je strašně jako nezodpovědná věc, jakoby mít tenhle ten jakoby fyzický odstup od té jakoby reality, nebo velice snadno, velice nezodpovědná věc, protože pak jako ztrácíš nějaký pocit zodpovědnosti a když máš prostě místo zvířata slovo a místo krajiny mapu a uděláš tohle, to několik ještě dalších kroků toho typu, tak už máš dostatečný distanc vlastně k tomu, aby se prostě jednal jenom jakoby racionálně a instrumentálně jako s realitou, což mě je vlastně jako jedno z mých jako hlavních okruhů tematických, s kterými se zabývám. No. To je Zlatá klec. Její žebra jsou udělaný z kartografických hranic. To je jakoby kosmická paní, jo? Taková uploadující se kosmická paní. Tady je had, tady jsou žáby, tady je nekonečný upload, tady je ruka, která krájí hodiny alias planetu, tam je lokalizující ruka a tady je ruka hrající sve, se svejcem, který mi taky přijde takový neplanetární. A on takhle jako hodně vyblet, jo? To je ta pixelovaná monoše. Tak ono to původně začalo s tím, že jsem neměla prostředky a tý tkaniny prostě z těch nemocničních prostěradel bylo hodně. Pak mě začalo fascinovat to, že jsou to nemocniční prostěradla. Začala jsem přemýšlet nad tím, že by to mohlo být takový jakoby léčící, že tam je ten, ten aspekt toho léčení, jak jsou to ty nemocniční prostěradla. No a teďka uvidíme, jako co, jak s tím budu pokračovat dál. Ty bylo mi nějaký kokot polil, polil vínem, tak to ještě tady mám. Tamhle. Já jako by plánuju udělat video, kde bude tahle ta situace aktivní, kde bude jakoby nekreslená, ale živá. Jo, díky moc. Zatím jestli chcete hned to tam vepředu. Tak jo. Na tam to vám pomůžu. Jo, tak jo, tak je Tak já jsem se když si četla Golema od Gustava Mayeringa a tam je takový příměr, jakože je tam taková kádě plná ledové vody a v ní jsou pstruzy a on jako má ruce, které mu mrznou a snaží se ty ryby chytit a oni mu pořád proplouvají mezi rukama a takže nemůže chytit a on to myslí, jako, že to je to jako myšlenky, že to jeho myšlenky, který se, se zastavuje, uchopuje nebo se je snaží jako vraždit a, a neuchopí je, tak to je jako obraz, který se mi strašně zadal Jakoby v dětství, s kterým jsem pak víckrát pracovala. Jinak je to pro mě nějakým způsobem strašně silný symbol, kterýmu jako nerozumím. 
tak v kabalistické mystice je takový jakoby, obraz lidské ruky, v který je vkreslená jakoby, ryba a v biblický se hodně používá. Jakoby, a v řecký taky, tak nějak e, mě zasahuje. Oni jsou němí a jako, tak jakoby, čo, má jako člověk ještě jako, jako blízko k smrti, že, jo? Jako, že to je něco, co vidíš, jako, co se veřejně vraždí nebo zabíjí. Tak to, to je tam pro mě taky důležitý, že tam ten akt toho zabití. Doufám, že je to ta lepší verze. Asi jo. Tahle bylo jenom v Římě. Jestli je to tahle verze. Když jsem to ještě nikde jinde nevystavoval. Jak spolu souvisejí kořeny a parohy? Proč se spolu nějak souviset musí? Protože mají podobný tvar. Vlastně takový jakoby uh, archaický nebo jakoby magický myšlení, že jo? A že skrze tuhle tu jakoby tvarovou analogii se sám o sobě generuje, generuje, vzniká význam. Že jo? Stejně jako jatrník, ta rostlina uh, se jmenuje jatrník, protože svým tvarem kořenu nebo čeho, si už nepamatuju, připomíná játra. Jakoby, ono se to všechny tenhle ten typ myšlení se nikdy nedá dotáhnout do, do, do důsledku, jo. Já si doopravdy myslím, že imaginace je to, co nás jakoby činí jakoby vlastně jakoby autonomníma, nebo nezávislýma, nebo svobodnýma. To je to, co je jenom jakoby naše a je to vlastně velice politická věc, protože to, co je strašně potřeba, je nějakým způsobem samostatný neindividualistický myšlení. Témata jako toho antropocénu, že jo, že s tím pracuju, to je jasný. Nepojmenovala jsem si to tak, ale pojmenovala je to jiný. A, a tak jako mě zajímá to, jako by, co s mojí myslí dělají Facebooky a smartfony, když je používám. Co s mojí myslí dělá, když se na planetu můžu dívat jakoby na videu zvenku. Z vesmíru.
No, ono se totiž do slunce dá dívat skrze řasy, to je jediný způsob, jak to jde, že tak zvláštně mžouráš. A tenhle ten motiv toho, že jakoby vlastně se díváš do slunce, které tě ozařuje a současně tě oslepuje a současně je to ten intelekt, který nasáváš a tudíž ta, ta, ta racionalita tě jakoby vysošuje, až se slepí skrze to, že vlastně umíš tolik uchopovat a rozumět. Že mě vlastně v tom přijde strašně důležitý právě ta haptičnost a to tělo, že jo. Že důležitý hmatat, cítit, dotýkat se a jakoby tělesně prožívat a dávat na to, klás na to větší důraz, protože tak celkově mi přijde, že jsme strašně moc všichni v hlavě, jo. No. Tak právě proto mi tyhle ty motivy přišly dobrý a právě mě zajímalo se zkoušet, jestli když jako s těmhle těma motivem pracuji, jestli to a to jsou starý renesanční motivy, že jestli to může mít ještě na lidi nějaký účinek. A, a když, jak se dají tyhle ty motivy aktualizovat, aby to ten účinek jakoby obrazovej, ty informace mělo, jo? Jako nějak jako, jako symbolický, že ty lidi o tom nepřemýšlejí jakoby v hlavě, ale že ten obraz na nějakým způsobem působí. Thank you.